Hi, I'm Marcela. Let's hear the PIV news this week. So, Gabi, the volunteer in the social action, collected more than 900 basic baskets. With the donations we received, we have food for more than three months. Our hearts are grateful to God and to you, who are always helping us. See how beautiful Gabi's testimony is, and you are also together in this story. Olá, pessoal. Sou o Thiago da Basque. Estou aqui com a Gabriela. Nós estamos recebendo a doação de mais de 800 cestas básicas e nós queremos agradecer a Gabriela por esse apoio e ela vai explicar um pouquinho melhor de como que ela fez essa arrecadação. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou voluntária aqui da BASC. Ano passado, eu comecei a me envolver mais com essa parte de cestas básicas ali na PIB. Comecei a participar e um dia que faltou alguns alimentos, eu resolvi pedir ajuda no grupo da célula. E bastante gente veio ajudar, a gente conseguiu arrecadar vários alimentos, várias cestas básicas. Isso acabou me animando bastante e no próximo mês eu acabei fazendo mais uma campanha Daí eu mandei mensagem para vários grupos de WhatsApp, meus pais mandaram, para vários amigos, várias pessoas que a gente conhece, e a gente acabou arrecadando 50 cestas básicas. Daí, uns meses depois, eu fiz uma vaquinha online que a gente conseguiu 100 cestas básicas. Então é um projeto que aos poucos foi crescendo bastante, e com o tempo foi aumentando a quantidade de cestas e de doações que a gente conseguiu de várias pessoas. E hoje a gente está aqui com quase 900 cestas básicas. Então é um projeto que vem crescendo bastante e a gente precisa da ajuda de vocês. Eu queria agradecer a todos que contribuíram até agora, todos que ajudaram com esse projeto. E eu também quero pedir a ajuda de todos vocês para que vocês continuem a contribuir, porque juntos a gente pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Prayers change stories. God's grace and power are manifested when we deal with hardship and our lives are transformed through prayers. Do you have a prayer testimony? Share with us by email. Now, take a look in another testimony. You will surely be blessed. Oi, eu sou a Vera e eu quero contar para você como é que a oração transformou a minha vida. O ano era 1999, meu marido acabara de, de deixar a mim e os meus filhos e a situação estava muito complicada, porque era aquele início de ano, né, onde todas as contas chegam e eu não sabia o que fazer. Aí eu fui uma pracinha ao lado da minha casa, eu olhei para o céu, eu chorei, eu clamei. E aí eu escutei assim uma voz que dizia assim para mim, se eu cuido das aves do céu, eu vou cuidar de você. Aquilo calou profundamente no meu coração. E aquilo que eu mais temia, que era não ter o alimento para mim para os meus filhos dentro de casa, nunca aconteceu. Nunca faltou a provisão de Deus na nossa vida. Mais tarde a minha filha foi para uma outra escola, conheceu uma menina que apresentou Jesus a ela. A Renata trouxe Jesus para dentro da nossa casa e eu também passei pelo processo de conversão. Um dia na escola bíblica dominical, estudando o livro de Mateus, eu me deparo com esse versículo onde Deus diz para a gente não andar ansioso. Se Ele sustenta as aves do céu, como é que Ele não vai sustentar a gente? Nesse dia eu chorei. Eu chorei porque mesmo sem conhecer Jesus, Ele já me conhecia. Mesmo sem entender o que era uma oração, Ele ouviu a minha oração e transformou a minha casa. E eu quero com isso te convidar a orar, a orar sem parar, a orar incessantemente. Só a oração move o coração de Deus, tá? Muito, muito, muito. Obrigado. The Midweek Service is a live transmission on Instagram to revisit the Sunday's message. If you want to participate and interact online with our pastor, connect on our Instagram on Tuesday at 9 p.m. On Friday, we have a moment of prayer. Hop, the house of prayer, is an hour of worship and prayer every Friday from 7 to 8 p.m. on our Instagram. Let's talk about small groups. Well, today I'm going to present a very special small group to you, the Wednesday. Wednesday's crew is super fun and the time we spend together passes super fast. Wednesday is the small group I belong to. Yasmin, Chrissy, Priscilla and I are the leaders and we can't wait to have you there with us. If you are beginning your Christian life and are unsure what to do and where to go, Pastor Israel has all the information needed to help you. 
join him in the discipleship on Fridays at 9 p.m. The link is in our Instagram. The Sunday Bible School has been a tradition in our church and it aims to provide a deeper knowledge about the Bible. Would you like to participate? Then watch online on CFM's YouTube and Facebook every Sunday at 9 a.m. Also, check the classes during the week. Did you know that we are very active in our social media? All the information about our ministry can be found on our Instagram. We also have Facebook, YouTube, Spotify. Find all of those in our Instagram account. Have a great service. See you next Sunday. Bye-bye. Thank you.